Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari sistem pencernaan makanan pada manusia. Ya, baik. Kita coba mulai saja. pertama kita belajari tentang materi ya <tuh> sistem pencernaan pada manusia kita mulai dari alat pencernaan alat pencernaan pada manusia terdiri Mulu. dari mulut Mulu. kerongkongan kerongkongan kemudian lambung lambung ya. usus halus usus halus kemudian Usus besar Usus besar kemudian Anus Oke Berarti ada 6 jenis ya Alat pencernaan yang ada tubuh kita Sambil disimak Kita masuk ke dalam mulut Makanan masuk ke dalam tubuh kita Melalui mulut Di dalam mulut terjadi pencernaan metanik dan pencernaan kimiawi Pencernaan metanik adalah Pengunyahan makanan oleh gigi dan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim pencernaan yaitu dengan enzim amilase atau enzim peptin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ini jam berapa? Kita next. Bagian-bagian mulu. Di dalam mulut terdapat gigi, langit-langit, upula, tonsil atau amandel, dan lidah. Oke, okay, next. Berdasarkan bentuknya, gigi dibagi menjadi tiga. Satu, gigi teri. Gigi teri berfungsi untuk memotong makanan. Dua, gigi tari. Gigitari berfungsi untuk mengoyak makanan. Tiga, gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk mengoyak makanan. Gigi, gigi berfungsi untuk mengoyak makanan yang dikonsumsi akan menjadi lebih halus dan mudah dicerna oleh tubuh. Oke okay, kita lanjut Di dalam mulut terdapat lidah Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan saat dikunyah Dan membantu menelan makanan Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap Sehingga saat kita makan, kita bisa merasakan manis, asam, asin dan pahit kita masuk ke dalam kerongkongan oke okay. kerongkongan kerongkongan adalah rongga penghubung antar mulut dan lambung kerongkongan berupa saluran yang panjangnya kira-kira 20 cm Kerongkongan tertutup atas otot-otot yang lentur, sehingga makanan yang melewati kerongkongan akan didorong oleh dinding-dinding rahangan yang menuju lambung. Kemudian lambung. 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 Lambung adalah alat pencernaan di otot yang berbentuk seperti kantong. Bagian dalam lambung berupa pipa. Bagian ini berguna untuk mengasuh makanan yang berasal dari kerongkongan. Lambung terbagi menjadi tiga bagian, yaitu satu kardia adalah bagian atas 
dari lambung yang berdekatan dengan jantung. 2. Kudus, yaitu bagian tengah dari lambung. Dan yang ketiga, Kilorus, bagian bawah dekat dengan usus. Kemudian, usus halus. Usus halus. Setelah dari lambung, makanan akan dikenal di usus halus. Usus halus ini sebenarnya sangat panjang, tapi berlipat-lipat di perut kita. Panjang usus halus bisa mencapai kurang lebih 8 meter. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, dua usus kotor atau jejunum, tiga usus penyerapan atau ileum. Kembali kita masuk ke usus Usus besar Oke okay, usus besar Usus besar Usus besar adalah kelanjutan dari usus halus Usus besar terdiri dari atas Usus besar naik Usus besar melintang Dan usus besar turun Pada usus besar ini Terjadi penyerapan kadar air pada makanan Kembali ke materi lain. Anus. 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 Bagian akhir dari saluran penyerahan berupa lubang keluar disebut anus. Kembali. Kembali. Baik, kita masuk ke uh, proses pencernaan ya. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi pada tubuh kita? Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Untuk lebih jelasnya, perhatikan proses animasi pencernaan berikut. Proses pencernaan diawali dengan makanan masuk ke mulut, lalu mengalami proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik di mulut berupa pengunyahan makanan oleh gigi yang dibantu oleh lidah, sedangkan pencernaan dimawi oleh enzim tetelin atau enzim amilase. Setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Selanjutnya, otot-otot pada kerongkongan berkontraksi secara kembang kempis, sehingga makanan dapat dengan masuk dengan mudah masuk ke dalam lambung gerakan tersebut dikenal dengan istilah gerakan peristaltik setelah makanan berada di lambung akan terjadi proses pencernaan kimiawi yang berkaitan dengan enzim dalam getah lambung sehingga makanan akan diubah menjadi Cim atau bubur Proses ini terjadi selama kurang lebih 2-5 jam Selanjutnya, makanan masuk ke dalam usus halus Di usus halus ini terdapat 3 bagian Yaitu diodenum, jejunum, dan ilium Makanan kemudian akan diserap Sari-sari makanannya di Usus halus ini
Sisa makanan kembali diteruskan ke dalam usus besar dan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi fases. Sedangkan kandungan makanan yang diperlukan oleh tubuh akan disebarkan ke berbagai tubuh yang memerlukan. Lalu fases akan disimpan selama kurang lebih 24 jam di rektum. Kemudian makanan telah sampailah di anus. Sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Oke, lanjut. Penyakit pada alat pencernaan. Pada bagian ini kita Sembelit. akan mempelajari penyakit-penyakit pada alat pencernaan. Mas atau radang lambung. Penyakit ini ditandai dengan gejala lambung terasa pedih dan mual. Hal ini disebabkan karena pola makan yang tidak teratur. Jika tidak segera makan, saat lapar, perut akan terasa kosong. Hal ini menyebabkan asam lambung yang dihasilkan untuk mencerna makanan dapat melukai lambung. Oke, kembali. Di Disentri Penyakit ini ditandai dengan mual dan buang air besar secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena adanya bakteri yang menyerang usus. Oke, kembali. Appendistis atau radang umbai cacing Penyakit ini ditandai dengan sakit perut sebelah kanan bawah disertai dengan demam Penyakit ini disebabkan karena umbai cacing mengalami peradangan Peradangan tersebut disebabkan karena adanya makanan yang masuk di appendisitis dan membusuk Sembelit Gejala penyakit sembelit adalah susah buang air besar Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat Serat makanan dapat membantu penyerapan air di usus besar Jika kadar serat berkurang, sisa makanan kurang menyerap air Akibatnya, sisa makanan menjadi padat dan susah dikeluarkan. Kemudian kita pelajari cara merawat alat pencernaan. Teman-teman, kita sudah tahu kan ternyata ada banyak penyakit yang bisa menyerang alat pencernaan kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga alat pencernaan kita agar bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Berikut ini cara menjaga alat pencernaan. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Makan secara teratur. Minum air putih dalam jumlah cukup. Biasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna oleh lambung. Mengkonsumsi makanan yang banyak serat. Menghindari makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin. Mencuci tangan sebelum makan. Menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan menggosok gigi secara teratur. Mengurangi makanan yang terlalu banyak gula seperti permen dan coklat 
menjaga kebersihan alat-alat makanan. Baik, itu saja materi yang disampaikan ya. Oke, kita coba. Hmm. Oke, di sini ada evaluasi, coba ya. Hai teman-teman, sudah siapkah kalian untuk evaluasi? Yo, kalau sudah siap, klik tombol merah berikut. Oke, okay, kita lain kali kita melakukan evaluasi. Begitu saja ya materinya untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga cita-cita kamu tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.